Uh, good afternoon, everybody, and thanks, CIS Bankers, for inviting me to be part of this very important seminar. Я помогу сегодня все-таки пообщаться с залом. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Мне очень приятно сегодня быть здесь с вами. I am particularly pleased to be here because the subject that I am uh, asked to comment upon and participate in the discussion about is the small and medium-sized enterprise financing. Мне очень, мне особенно приятно здесь быть, потому что тема, о которой я буду говорить, или тема этой панели, это финансирование малого и среднего бизнеса. And with the quality of the panelists, uh, I think we're going to have a very interesting debate discussion for you. С высоким качеством панелистов для вас будет очень интересная дискуссия. But just to say a few words, because I, I don't want this to be too much of a, a monologue, but EBRD is, of course, uh, very much interested in supporting the SME sector, and indeed, it is a cornerstone of our strategy in Ukraine. В нескольких словах, EBRD старается поддержать малый и средний бизнес. Это является краеугольным камнем нашего бизнеса в Украине. Бизнеса EBRD в Украине. And our engagement is in two uh, streams, if you like. One relates to provision of access to finance, and the second one is capacity building advisory services in order to raise the competence of small and medium-sized enterprises. Первое это доступ к финансированию, второе это развитие малого и среднего бизнеса в Украине, их его размеров и его роли в экономике. And I said, you know, all these efforts constitute a cornerstone of our strategy because we believe that without a strong small and business small and medium enterprise business space, uh, no economy could be uh, strong, sustainable, flexible, resilient. Мы уверены, что без сильного малого и среднего бизнеса, что является на краеугольным камнем нашего нашей деятельности в Украине, дальнейшее развитие невозможно. So when we until quite recently in terms of provision of financing or access to financing, we worked through financial intermediaries uh, such as yourselves who are present here. До недавнего времени мы активно финансировали, занимались финансированием бизнеса. We, we provided basically lines of credit to you for specific purposes and asked you to own lend them to small and medium-sized enterprises because we do not have the distribution network as you guys do. Мы обеспечили вас, имеется в виду украинские банки, кредитными линиями, чтобы вы в дальнейшем кредитовали малый и средний бизнес, так как у нас нет своей развитой дистрибуционной сети в Украине. But over the last year, and I've been a particular uh, sort of pusher of that within the organization, we also want to now and have put in place the structure and the resources to do uh, ourselves on our own in parallel with the engagement with the financial sector participants. Мы хотим также сами стоятельно начать установить структуру и запустить процедуру самостоятельного финансирования бизнеса. So we, uh, we will lend directly to small and medium-sized enterprises down to a million, million and a half dollar range. Because as you know, previously we were you know, cutting it off around five to six million as a, as a minimum uh, financing that we could provide. Five to six million before, and now we can go down to a million, million and a half. Of financing from uh, мы собираемся напрямую кредитовать малый и средний бизнес. Если ранее это был объем uh, кредитной линии 5-6 миллионов долларов, то сейчас это будет 1-1,5 миллиона долларов. Миллиона долларов кредитной линии. And, and we have a range of bankers who are now going around to different cities, oblasts, to promote this capability and, and source clients. Мы собираемся в других городах то же самое запустить банки и отделения, чтобы обеспечить клиентов ресурсы. In the second stream of capacity building, providing advisory services, as you know, since 2010, we have the small business advisory group who have worked with uh, almost 650 enterprises to support them. Uh, как вы знаете, мы собираемся построить uh, группу советников, uh, 
ранее она была небольшой, и мы только с, советовали 160 компаниям. Сейчас мы собираемся расширить этот вид бизнеса. And now what we do is we sort of providing a, a sort of closer integration between our lending operations and the advisory uh, business capacity development support activities in order to, you know, source business also from that uh, pond, if you like. Мы собираемся а эти две функции кредит, кредитование и э, бизнес по консультированию компаний объединить или сделать между ними отношения более плотными, чтобы они могли активно э, работать с, украинской, с украинским бизнесом. And when we provide advisory services, we cover majority of the cost, depending on the strength of the financial institution itself. But we can provide up to 70-75% of the cost, but we definitely want the enterprise to meet some of the cost in order that the project is uh, rightfully owned by the enterprise itself. Um, Very it difficult, it I know. 75% of the cost of, uh, the cost of uh, providing services, these advisory services that the professionals in the market that we source provide for the benefit of the enterprises. Те, те, те компании, которые обеспечивают компанию консультирование, мы готовы компенсировать 75% стоимости. So I, all I want to say is this is a, a very sort of compact package of engaging with SMEs. But more importantly, uh, just earlier this year, uh, with EU, we signed a 40 million euro four-year package of grant funding to support the Further, the capacity development of SMEs across the entire country. Должен сказать, что это достаточно компактный пакет услуг для малого и среднего бизнеса. Но ранее в этом году мы подписали грантовый пакет в размере 40 миллионов долларов для for across the entire country. Да, для агрегирования бизнеса по всей стране. And under this program, we are just basically tendering those partners. In 15 oblasts, we will have what we call business support centers to coordinate these activities. In 15 oblasts of Ukraine, we are going to open a consultation center to coordinate this activity. 28 million of the 40 million is dedicated to that uh, effort. 28 to 48 million. 28 of the 40 million. Ah, 28 dedicated. million of dollars from the 40 million dollars that are были выделены как грантовые деньги, мы собираемся направить на финансирование этой деятельности. And 12 million is earmarked for, the due, for covering the due diligence costs of the direct engagement, the direct financing engagement we would have with the SMEs. In other words, legal, environmental, financial due diligence costs of direct EBRD transaction will be covered out of that pool as well. So th these are extremely significant resources to support the SME sector. Достаточно серьезные ресурсы для поддержания малого и среднего бизнеса, а именно 12 миллионов долларов остатка из тех грантовых денег. Мы собираемся отправить на услуги по due diligence, оплачивать услуги юридических компаний, которые будут участвовать в оценке бизнеса. And I will conclude by saying that we also, of course, engage with the government in variety of vectors to make it easier for small and medium-sized enterprises to operate in the country. In other words, we're trying to improve the business climate, investment climate for you guys uh, in terms of reducing the regulation, in terms of addressing taxation, and in terms of a whole bunch of other uh, sort of issues that uh, constitute a hurdle for you to overcome. Мы сейчас активно взаимодействуем с правительством, чтобы облегчить бизнес и инвестиционный климат в стране для малого и среднего бизнеса мы всячески стараемся помогать вам вести бизнес в этой стране. So thank you very much for inviting me here and, and I look forward to a fruitful discussion at the panel. Thank you. Спасибо большое, что пригласили меня сюда и я ожидаю достаточно плодотворной следующей сессии панели с уважаемыми спикерами.